ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭാസ്കരേട്ടൻ്റെയും സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ്റെ വീട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പ്രസന്നൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് എൻ്റെ പേര് ധനേഷ് കോളിയാട്ട് ഞാനാണ് ഇതിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുരാജിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ സിനിമയുടെ മിക്കവാറും സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിനും അതുപോലെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിരവധി സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഒഡീഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒഡീഷന് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിയാസ് മുഹമ്മദ് ഇതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സജിമോൻ ചേട്ടൻ ഇവർ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒഡീഷനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ശക്തമായ ഒഡീഷൻ എൻ്റെ സംവിധായകൻ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അവിടുന്ന് ആ ആ സിനിമയിലില്ല ഒരു റോളിൻ്റെ ഡയലോഗ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പറയും പോലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ അപ്പം അത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം വന്നിട്ട് പോകുന്ന റോളാന്നടാ അല്ല അത് പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമയിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മീൻ അതായത് ഒന്ന് സുരാജേട്ടനും ഒന്ന് സൗബിൻ സുരാജേട്ടൻ ഭാസ്കര പൊതുവാൾ എന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാ ഒരാൾ വേഷമാണ് കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഭാസ്കര പൊതുവാളിൻ്റെ മകൻ്റെ വേഷമാണ് സൗബിൻ ചെയ്യുന്നത് സുരാജേട്ടനൊക്കെ നേരത്തെ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സുരാജേട്ടൻ അപ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് തൊണ്ടി പോകുന്ന ശേഷമില്ല ഒരു ബന്ധങ്ങളാണ് അതിപ്പോഴും തുടർന്ന് പോകുന്നത് സുരാജേട്ടൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് വലിയൊരു മഹാനടൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ വേഷം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായി പിന്നീട് അടുത്തറിയുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രീ ആയൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും നമ്മളോട് പിന്നെ ഓരോരോ തെറ്റുകളും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് ആക്ഷൻ കട്ട് നിന്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നും അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അടുത്തിരുന്ന് പിന്നെ ഓരോരോ സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ സുരാട്ടൻ ഈ സൈജു കുറിപ്പിൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ സീൻ എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ എന്നെ ഈ സുരാജ് കണ്ടപാട് പറയുന്ന വേഷം എല്ലാം കിട്ടി ഏച്ചിൻ്റെത് ഞാൻ കേട്ടു ഡയലോഗ് അതി ഗംഭീരായിനി എന്നാലും എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനമായി ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിന് പുറത്ത് ഉള്ള സീനാണ് സൈജു ഏട്ടനോടും സൗബിക്കോടും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സീൻ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സൗബിക്ക കൊള്ളാട്ടാ നീ കൊള്ളാട്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ രതീഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വൺ മാൻ ഷോ തന്നെയാണ് സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സ്വന്തം സംവിധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ അതൊരു പുതിയ സംവിധായകനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഓരോ കൺട്രോളായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ ഭാവിയിൽ ഏത് തരത്തിൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നോ ആ രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഓരോ ഫ്രെയിമും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഫ്രെയിമ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ സീനിൽ പോലും ഞാൻ കോട്ട് അവസാനം ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കോട്ടെടുത്ത് മടക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സീൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ രതീഷ് ചേട്ടനും ക്യാമറാമാൻ സാനു ചേട്ടനും കൂടിയാണ് ആ കോട്ട് മടക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആയാലും അതൊക്കെ രതീഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് രതീഷ് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സജ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ വന്നു അപ്പം ഇത് മൊത്ത ആൾക്കാരും ചിരിക്കുകയും ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് സുരാജ് ആട്ടനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻ അകത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്ന സീൻ എടുത്ത സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്ലിപ്പായി സുരാജാട്ടൻ്റെ വയറിൽ ഒത്തിക്കയറി അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി പക്ഷെ സുരാജാട്ടനോട് വന്ന് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തൊരു സീനാണത് പിന്നെ മുറ്റടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് മുറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരുമില്ല അവനെ ആട്ടനെ അങ്ങനത്തെ വിചാരമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇല്ലല്ല അന്നേരം ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ ചിരിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നിയത് ആസ്വദിച്ചത് ഞാൻ ചായ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു രംഗമുണ്ട് അതായത് ഏലക്ക ഏലക്ക ഇടുന്നതായിട്ട് ചായ ഏലക്ക ഇടുന്ന സീനൊക്കെ എടുത്തത് ഈ ചായക്കടയിൽ വെച്ചാണ് ഏലക്കെട്ടിനെ സാറേ അല്ല ഏലക്കെട്ടിനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സീനുണ്ട് ചായ സീൻ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കയ്യടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിയേറ്റർ പോയി കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സീൻ വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉദയനാണത് താരമെന്നുള്ള സിനിമയിൽ സലീം കുമാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമില്ലേ ഭയങ്കര നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സാധനം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കി പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അന്നേരം മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നീട് പട ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ മക്കൾ ചെറു ചെറു ചെറിയ മക്കൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ പ്രായമില്ല മക്കൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല പടത്തിലുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആടാ പറഞ്ഞു അയ്യോ വാ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടത് നാണക്കേടുമല്ല പേടിയല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് പിന്നെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്ത് കീഞ്ഞു ഒന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ബാബു ചെയ്ത ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അതേന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് സിനിമ കണ്ട് അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതൊരു ഭയങ്കര ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ കണ്ട് നമ്മളെ ഇതിന് മുമ്പേയുള്ള സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ബാബു ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് രസകരമായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര മറക്കാനാവാത്ത ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിൻ്റെ അനുഭവം സവിത തിയേറ്ററിൻ്റെ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയും അവരെല്ലാം വളരെ നന്നായി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം കൂടിയാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നുള്ള സിനിമ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും പോയി കാണേണ്ട ഫാമിലി അതായത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളും അടക്കം ഒരു ഇതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പടമാണ് നമ്മളെ പുതിയ തലമുറയായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയായാലും അവർക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയും അതിൻ്റെ വൈകാരികമായ അനുഭവവും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ടിത് ഈ സിനിമ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ കാണണം അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുടുംബത്തോട് ഫാമിലീസ് എല്ലാം പോയി കാണണം കാരണം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം ഈ പടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പം കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും നല്ലൊരു മൂവി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ചിരിക്കാം ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാം